வெல்கம் டு யோகி சேனல் இன்றைக்கான வீடியோ வந்து எதை பற்றி இருக்க போகுதுனா இதுவும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நான் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நான் மாற்றிக்க போகிறேன் நிறையா குப்பையாக இருந்துச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து செட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷெல்ஃபை தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற டேபிள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதையும் கிளியர் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஸ்பேஸ்லேயும் ஏதாவது வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வாங்க எப்படி நான் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஷெல்ஃபில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நான் இந்த லிக்விட் வச்சு தான் துடைக்க போகிறேன் நான் ஏன் இந்த லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் கரை இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் வந்து வெறும் தண்ணி வச்சு கூட நீங்கள் வந்து துடச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ துடச்சதெல்லாம் காஞ்சதுக்கப்புறம் நியூஸ் பேப்பரை வச்சு நான் வந்து நியூஸ் பேப்பரை வச்சு அந்த டேபிளில் வந்து விரிக்க போகிறேன் சாரி அந்த ஷெல்ஃபில் வந்து விரிக்க போகிறேன் ஏன் நியூஸ் பேப்பர் விற்கிறேன் அப்படின்னா தூசி கீழே வந்து ஷெல்ஃபில் படியாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணியுமே உங்களுக்கு இது சைடில் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் எப்படி ஃபோல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ பேப்பரை எடுத்துக்கோங்க பேப்பர் எடுத்துகிட்டு அதை ரெண்டாக விரித்து அதில் வந்து ஹாஃபாக வந்து மடிச்சிருங்க அதாவது கீழே இருந்து மேலே மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு உங்களுக்கு மடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து லென்த் கொஞ்சம் பெருசாயிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து அவங்க ஷெல்ஃபில் வந்து ஈஸியாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் இப்போ வைக்கும்போது இந்த ம இந்த சைடு கூடி வந்து நீங்கள் வந்து வைக்காதீங்க பேப்பரை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்படியே திருப்பி வைங்க ஏன்னா இந்த ஃபோல்டு வந்து வெளியே தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்க்க நீட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் வந்து வச்சுமே எனக்கு இந்த ஷெல்ஃபில் வந்து எக்ஸஸாக இருக்குது பேப்பர் பாருங்களேன் நான் வச்ச பிறகு தெரியும் இப்போ நான் வந்து வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ல ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் போதும் அந்த ஓரத்தில் எனக்கு எக்ஸஸாக இருக்கா ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபோல்ட் பண்ண போகிறேன் வெளியே கூடி பண்ணாதீங்க உள்ளக்க கூடி பண்ணுங்கள் அப்போனா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நீட்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இப்படி நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீட் லுக் வந்து இருக்கும் என்கிட்ட வந்து சாதாரணமான இது தான் இருக்கும் ரொம்ப ஹையான இதெல்லாம் நான் வச்சுருக்க மாட்டேன் பொதுவாகவே அதாவது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்கிறது ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்குமே எங்கிட்ட இருக்கிற எல்லாமே நான் வந்து தனியாக போய் வாங்கணுமேனு வாங்கலை ஆல்ரெடி ஆல்ரெடி என்கிட்ட இருக்கிறத தான் நான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஆக்சுவலி பாருங்கள் இப்போ எல்லா ஷெல்ஃப்லேயுமே நான் வந்து பேப்பர்ஸ் வந்து விரித்து வச்சுட்டேன் இப்போ இப்போ வந்து நான் வந்து திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா என்னோடய வளையல் எல்லாத்தையுமே போட்டு வச்சுருப்பேன் இது வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்குரிய பாக்ஸ் தான் இப்போ இந்த வளையல் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கட்டை இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து இந்த பிக்ஷாப்பர் பேக்லலாம் இருக்கும்ல அந்த இது தான் அதில் தான் என்னோடய வளையல் வந்து மாட்டி இப்படி க்ராஸாக வச்சுருக்கேன் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நான் பாக்ஸில் வச்சுருக்கிறதுனால டஸ்ட்டு படாமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த பாக்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் ஒரு கார்னரில் வந்து வைக்க போகிறேன் இந்த பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல இந்த கார்னரில் வந்து வைக்கலான்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் எந்த கார்னர்னாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அந்த மாதிரி கா அந்த சைட் கார்னர் கூட வச்சுக்கலாம் நான் இந்த கார்னரில் வைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஜுவல் மேக்கிங்லாம் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்குரிய மெட்டீரியல்ஸ் நான் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கும் ஆல்ரெடி பண்ண ஜுவல்ஸும் உள்ளே இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ண போகிறேன்னா தனியாக வச்சுக்க போகிறேன் இந்த பாக்ஸ் மேலே வைக்கலான்னு நினச்சேன் பட் அதை தனியாக வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஜுவல் மேக்கிங் கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே செப்ரேட்டாக வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ வந்து அதை நான் தனியாக வந்து வச்சுக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த கார்னரில் வந்து வச்சுட்டேன் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அங்கே வந்து வச்சுட்டேன் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸஸாக வெளியே நீட்டிட்டு தான் இருக்குது பட் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து இப்படி தான் வச்சுக்கணும்னு தோணுது நெக்ஸ்ட் வந்து இதுவுமே என்ன ஜுவல் மேக்கிங் குறைய தான் இது வந்து ஒரு சாக்லேட் பாக்ஸ் இது சும்மா தான் இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தால் நீங்களும் தூக்கி போட்டுறாதீங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதையுமே அந்த ரோலையே நான் வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பாக்ஸ்லேயுமே அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஜுவல் மேக்கிங் கூடிய
இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே ஜுவல் மேக்கிங் மெட்டீரியல் தான் ஸோ இது வந்து நூல் அப்புறம் வந்து இந்த ஊசி அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த பேர்ஸில் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கட்டர் அப்புறம் சில மெட்டீரியல்ஸ்லாம் ஜுவல் மேக்கிங்க்கான வ தேவையானதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் வந்து நான் என்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா என்னோடய மேக்கப் ஐட்டம்ஸ் சாரி என்னோடய கிளிப்ஸ் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸில் வந்து நான் புதுசாக வாங்கின குஷி கிளிப்போ இல்லை வேறு ஏதாவது கிளிப்ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஹேர் பேண்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்குவேன் அப்போனா இதில் இருக்கிறது எல்லாமே புதுசுன்னு தெரியும் ஸோ வெளியே இருக்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணி அது வந்து புதுசு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் இந்த பாக்ஸ் மட்டும் எடுத்தால் போதும் ஸோ இதில் எல்லாமே புதுசு தான் இருக்கும் இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் செயினும் ஒரு மிரர் தான் வச்சுருப்பேன் வேறு ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பத்து ரூபா கடையில் தான் வாங்கினேன் இது ஆல்ரெடி இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கண்டெய்னர் தான் இது வந்து ஒரு ஆரஞ்சு கலரும் ஒரு க்ரீன் கலரும் நான் எடுத்தேன் ஸோ இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு அந்த பாக்ஸுக்கு நெக்ஸ்ட்டாக நான் வச்சுக்க போகிறேன் அந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஹேர் பின்ஸு அப்புறம் வந்து குஷி கிளிப்பு இதெல்லாமே நான் வச்சுருப்பேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஹேர் பின்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தனியாக வந்து வச்சுக்க போகிறேன் ஸோ இப்படி தனித்தனியாக வைக்கும்போது என்ன எனக்கு எடுக்க வந்து ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என்னோடய மேக்கப் பாக்ஸ் இந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஒரு கவருக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்க போகிறேன் அப்போ தான் டஸ்ட்டு படாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த கவருக்குள்ளே போட்டு அந்த அருண் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு மேலே வந்து நான் வச்சிட போகிறேன் இப்போ வந்து நான் வச்சுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கேப் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கேப் இருக்கா ஸோ இதில் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னோடய பர்ஃப்யூம் சன்ஸ்கிரீன் அதெல்லாம் வைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து யார்ட்லியோட பர்ஃப்யூம் வந்து வைக்க போகிறேன் அதாவது ஹைட் ஆர்டர் படி வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எடுக்க நெக்ஸ்ட் வந்து லாக்மி சன்ஸ்கிரீன் லோஷன் ஸோ இதை வந்து வச்சுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் பயோட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அப்படியே ஆர்டராக அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் பயோட்டிக் சீரம் இது அதாவது ஹேர் சீரம் நெக்ஸ்ட் வந்து பயோ குக்கும்பர் டோனர் ஸோ இதை பற்றி நான் ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பேன் அதுக்குரிய வீடியோஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ஃபேஸ் ஸ்க்ரப்பு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபேஸ் பேக் வந்து வைப்பேன் சாரி இது தான் ஸ்க்ரப்பு அது ஃபேஸ் பேக்கு அப்புறம் இது வந்து அண்டர் ஐ க்ரீம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆர்டராக வச்சுக்கிட்டேன்னா எனக்கு எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா இது வந்து லேவண்டரும் டீ ட்ரீ எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் ஸோ இதை வந்து இது கிளாஸ் பாட்டிலாக ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரண்டில் வந்து தள்ளி வைக்கிறேன் இது வந்து என்னோடய லிவான் ஹேர் சீரம் ஸோ இதை வந்து ஃப்ரண்டில் வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து ஹைட் கம்மியாக அதனால் ஃப்ரண்டில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் இப்படியே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே குட்டி குட்டி ரோஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ எப்போயாவது வந்து ஸ்மெல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து திறந்து வச்சுருவேன் ஸோ அந்த இதே வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வந்து நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸண்ட்டாகவும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு எம்டி பாக்ஸ் வந்து ஏன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இதில் ஏதாவது சேஃப்டி பின்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன் வேறு ஏதாவது ரப்பர் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை போட்டு வச்சுக்குவேன் பாருங்கள் இந்த ஷெல்ஃபில் இவ்வளோ தான் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இது என்னோடய ரேசரா இது வந்து நான் வந்து கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃபில் வந்து ரெண்டு பாக்ஸுக்கும் நடுவில் கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து வச்சுட போகிறேன் ஏன்னா வந்து வெறுமான வச்சா வெறுமான அசிங்கமாக தெரியும் அதனால் இந்த ரெண்டு கே பாக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் வச்சுட போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட்டில் இருக்கிற ஷெல்ஃபில் வந்து நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து செகண்டாக இருக்கிறத வந்து பார்க்கலாம் டாப் மோஸ்ட்டில் வந்து என்னென்ன வைக்க போகிறேன் அப்படின்னா சீப்பு கண்ணாடி அப்புறம் என்னோடய இயரிங்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுருவேன் ஸோ பாருங்கள் இந்த இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா விலை கம்மி தான் நான் இந்த சீப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா அது வந்து இருபது ரூபா அப்புறம் அந்த கண்ணாடி வந்து எப்போயோ வாங்கினது ஸோ அதை இன்னும் நான் வச்சுருக்கேன் பத்திரமாக அப்புறம்
என்னோட லிப்ஸ்டிக் அதெல்லாமே வச்சிட போகிறேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டன் வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபவுண்டேஷன் இது என்ஒய்பிஏ ஃபவுண்டேஷன் இதை பற்றியுமே நான் ரிவ்யூ சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நான் கொடுக்குறேன் ப்ரைமர் அப்புறம் இது என்னோடய லிப்ஸ்டிக்கு இது எல்லாத்தையுமே நான் அரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இது வந்து லாக்மே நைன் டூ ஃபைவ் சிசி க்ரீம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே இந்த கார்னரில் வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு வந்து வைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கார்னரில் வந்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைக்கிறேன் இந்த கார்னரில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து வைக்க போகிறேன் அந்த பாக்ஸில் வந்து என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா என்னோடய இயரிங்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் இயரிங்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டோன் இயரிங்ஸ் வந்து வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு தான் இருக்கும் அதை வந்து வச்சுருக்கேன் இதில் ஏன்னா வெளியே வச்சோம் அப்படின்னா நான் வேமா கருத்துரும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து இன்னொன்று அந்த மேலே இருக்கிற ஸ்டாண்டில் மாட்டுறதுக்கு இடம் இல்லை அதனால் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கார்னரில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரே ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரேயில் வந்து என்னோடய கிளிப்ஸு அதெல்லாமே இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த கிளிப்ஸு இந்த சைடு ஃபுல்லாக போட்டு அப்புறம் அந்த ஹேர் பேண்டு இது எல்லாமே வந்து இந்த ட்ரேயில் வந்து போட்டு வச்சுருப்பேன் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஐலைனர் அந்த மாதிரி இருந்தாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம் மேலே இருக்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா இதுவும் சாக்லேட் பாக்ஸ் குறைய தான் இந்த ஓரத்தில் இருக்கிறது வந்து எங்கள் அம்மா குறையதும் எங்கள் அப்பாத்தாக்குரிய பொட்டு வந்து வச்சுருப்பேன் இந்த இது வந்து சாக்லேட் பாக்ஸ் குறைய இது தான் இது சும்மா தான் இருந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து என்னோடய டெய்லி யூசேஜ் குறைய தோட ஃபுல்லாக இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ எடுக்க ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வந்து இதில் வந்து இந்த இந்த தோடுலாம் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் ஓவராலாக வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டேன் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லேயும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் வச்சுருப்பேன் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுருக்க மாட்டேன் நான் ஏன்னா அதிகமாக வச்சோம் அப்படின்னா எடுக்க வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இப்போ நான் என்கிட்ட இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் வந்து இப்போ வச்சுருக்கேன் மேபி ஃபர்தராக ஃப்யூச்சரில் ஏதாவது வாங்கினா அதை கூட நான் இதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வைப்பேன் ஓவராலாக இதான் வந்து வச்சுருக்கேன் நான் கீழே அடிஷ்னலாக வந்து பேபி வைப்ஸ் வந்து வச்சுருப்பேன் பட்ஸ் வச்சுருப்பேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி இப்படி தான் நான் வந்து இந்த ஷெல்ஃப் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சைடில் இருக்கிற டேபிளும் இந்த பக்கம் இருக்கிற டேபிளும் நான் எப்படி வச்சேன் அப்படின்னா இந்த டேபிள் சும்மா தான் இருந்துச்சு ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் டேபிள் போட்டு லேப்டாப் வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல வந்து இந்த இதில் வந்து என்னோடய மொபைல் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் லேப்டாப் க்ளீன் பண்ணுறதுக்குரிய லிக்விடு அது ப்ரஷ் அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இது லேப்டாப் சார்ஜர் இப்படி வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து கம்மி தான் ஸோ அதுக்காக தான் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது லேப்டாப் துடைக்கிறதுக்குரியது ஸோ இதை நான் வச்சு லேப்டாப் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேபிள் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் நான் இதில் வந்து மொபைல் பார்த்துக்கலாம் நம்ம அதுக்காக மொபைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த டேபிள் பார்த்திங்கன்னா இதிலையும் பேப்பர் விரித்து நான் வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் க்ளீன் பண்ணி தான் நானும் வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு என்னோடய பர்ஸ்னல் டைரி அதாவது இந்த டைரியில் தான் எல்லாமே இருக்கும் அப்புறம் வந்து இது பென் ஸ்டாண்டு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குல்ல பாருங்கள் கலர் 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 கலராக அந்த சாண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த இது வந்து வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் வந்து இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது காரில் வைப்போம் பார்த்திங்களா அந்த பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல் வரும் பார்த்திங்களா அந்த இது பட் காரில் வைக்கல நான் வந்து இந்த ஒரு மாதிரி ரூமில் வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஒரு பே பேரில் வந்து பேப்பர் வச்சுருக்கேன் இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஃப் ரஃப்யூஸ்க்காக நான் வச்சுருக்க பேப்பர் அதாவது ஒரு பே ஒரு நோட்டை வந்து காலி பண்ணால் மிச்சம் ரெண்டு மூணு பேப்பர் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை எடுத்து இந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ண வச்சுக்குவேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கீழே இருக்கிற ஷெல்ஃப்பில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பே பேப்பர் விரித்து அதில் வந்து என்னோடய ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டை வந்து வச்சுருக்கேன் இந்த கேப்பில் வந்து வருதா அது வைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பேஸ் விட்டுருக்கேன் அந்த லாஸ்ட்டில் வந்து என்னோடய டிஐஒய் செய்கிறதுக்குரிய பவுடர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பேன் இது எல்லாமே நான் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பவுடர் இந்த ரெண்டுமே இது வந்து ஹெர்பல் பவுடர்ஸு பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இதுலேயும் பேப்பர் வச்சு நான் வந்து இது வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இட்லி பூ பவுடர் இது திறந்த உடனே அவ்வளோ சூப்பராக ஸ்மெல் வரும் இது வந்து நான் டிஐஒய் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் பின்னாடி இருக்கிறது
இதில் வந்து வேப்பண்ணை இது வந்து வச்சுருக்கேன் இன்னொன்று வந்து என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இழுப்பண்ணை ஸோ இது வந்து எங்கள் அம்மாக்காக ஸோ இது வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஓவராலாக இப்படி தான் நான் வந்து எனக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்களும் சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிற இதை வச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் பட் ஏன்னா கொஞ்சம் தொடச்சி எடுத்து வைக்கிறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நான் ஊடால் ஏதாவது உலரி இருந்தால் சாரி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண